అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రేవతి కొండిపాటి నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను ఎయిత్ ఇంగ్లీష్ న్యూ సిలబస్లో ఫస్ట్ లెసన్ చూసాం కదా అందులో త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సెకండ్ చాప్టర్లో సునామీలో కూడా త్రీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చాప్టర్ని ఒక వీడియో రూపంలో చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ చూద్దాము లెసన్ టైటిల్ ద సునామీ సునామీ అంటే సముద్రం నుండి పెద్ద పెద్ద అలల రూపంలో వచ్చే భూకంపాలని సునామీ అంటారు దీనినే ఎపిక్ వేవ్ అని కూడా అంటారు ద మీనింగ్ ఆఫ్ సునామీ అంటే ఎపిక్ వేవ్ అన్నమాట సునామీ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి టిఎస్యుఎన్ఏఎంఐ అంటే ఇక్కడ సైలెంట్ లెటర్ టి అన్నమాట లేట్ చేయకుండా లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎ సునామీ ఈజ్ ఏ వెరీ లార్జ్ అండ్ పవర్ఫుల్ వేవ్ కాజ్డ్ బై ఎత్ క్వేక్స్ అండర్ ది సి సునామీ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ అండ్ పవర్ఫుల్ వేవ్ చాలా పెద్దదైన చాలా శక్తివంతమైన అలా సముద్ర గర్భంలో నుండి పుట్టిన అలా అన్నమాట ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఏ సునామీ హిట్ థాయిలాండ్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సచ్ యాజ్ ది అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ ద తమిళనాడు కోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సునామీ వచ్చి థాయిలాండ్ మరియు తమిళనాడు తీరాన్ని అంటే మెరీనా బీచ్లో ఎక్కువగా మరియు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఈ సునామీతో బాగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు హీర్ ఆర్ సమ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ కరేజ్ అండ్ సర్వైవల్ సునామీ నుండి ధైర్యంగా బయటపడిన వాళ్ళ స్టోరీస్ గూచి ఇప్పుడు మనం లెసన్లో తెలుసుకుందాం డిడ్ అనిమల్స్ సెన్స్ దట్ ఎ సునామీ వాజ్ కమింగ్ సమ్ స్టోరీస్ సజెస్ట్ దట్ ద డిడ్ సునామీ వస్తుందని అనిమల్స్ ముందుగానే పసిగడతాయా దీనిపైన సునామీ లెసన్ థర్డ్ పార్ట్లో వివరణ ఇచ్చారు ఈ పిక్చర్ చూడండి మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయో భూమి అనేది కనిపించకుండా ఇల్లు వెహికల్స్ అన్నీ మునిగిపోయాయో దీన్ని చూస్తే సునామీ వస్తే పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది సునామీ అంటే ఏంటి అనేది ది స్టోరీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఆర్కిపిలాగో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న స్టోరీస్ అన్నీ కూడాను అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో జరిగినాయి ఆర్కిపిలాగో అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మెనీ ఐలాండ్స్ అండ్ ది సరౌండింగ్ సీ అన్నమాట సరౌండింగ్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఆర్కిపిలాగో అనేసి అంటారు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇగ్నీషియస్ వాజ్ ది మేనేజర్ ఆఫ్ ఏ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇన్ కచ్చల్ ఇక్కడ ఇగ్నీషియస్ అనేది పర్సన్ నేమ్ ఇతను నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అన్నమాట కచ్చల్లో ఉన్న కోఆపరేటివ్ సొసైటీ యొక్క మేనేజర్ హిస్ వైఫ్ వర్క్ హిమ్ అప్ అట్ సిక్స్ ఏఎం బికాస్ షీ ఫెల్ట్ అండ్ ఎత్ క్వేక్ వాళ్ళ వైఫ్ ఎత్ క్వేక్ వచ్చిందని భావించి సిక్స్ ఏఎంకు అతన్ని నిద్ర లేపింది ఇగ్నీషియస్ కేర్ఫుల్లీ టుక్ హీస్ టెలివిజన్ సెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ టేబుల్ అండ్ put it down on the ground so that it would not fall and break ignatius tane intlo unna television set nu table pai nundi teesi nela paina mundu roju ratri pettesadu endukante earthquakes laanti vachi tv pagili pokunda chesadu then the family rushed out of the house ventane family mottamu rushed ante baitiki parigittukuntu vachesaru when the tremors stopped they saw the sea rising tremor ante bhoomi kampinchadam tremors stopped ante bhoomi kampinchadam aagipoyina tarvata vallu samudram pongadam ante rendu moodu taati chetla anta height lo peda peda alalu raavadam gamanincharu in the chaos and confusion chaos ante complete disorder or confusion anamata అంత పెద్ద డిజార్డర్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్లో ఏమి జరుగుతుందో అర్థం కాకుండా ఉన్నారు టూ ఆఫ్ హిస్ చిల్డ్రన్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దర్ మదర్స్ ఫాదర్ అండ్ మదర్స్ బ్రదర్ అండ్ రషిడ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు భయంతో వాళ్ళ మదర్స్ ఫాదర్ అంటే తాతగారిని మరియు మదర్స్ బ్రదర్ అంటే మేనమామ వాళ్ళని తమ చేతితో భయంగా పట్టుకున్నారు 
కన్ఫ్యూజన్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వెళ్ళిన డైరెక్షన్లో కాకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి విడిపోయారు హీ నెవర్ సా దెమ్ అగైన్ ఇస్ వైఫ్ వాజ్ ఆల్సో స్వెప్ట్ అవే తర్వాత తన పిల్లల్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు భార్య కూడా ఆ సునామీలో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది ఓన్లీ ద త్రీ అదర్ చిల్డ్రన్ హూ కేమ్ విత్ హిమ్ వర్ సేవ్డ్ కేవలం ముగ్గురు పిల్లలు మాత్రమే అతనితో వచ్చారో వాళ్ళు మాత్రమే బ్రతికారు మొత్తం ఐదు మంది పిల్లల్లో ఇద్దరు వాళ్ళ తాత మామయ్య చేతులు పట్టుకుని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి సునామీలో కొట్టుకుపోయారు కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే మిగిలారు సో ఇది ఇగ్నీషియస్ ఫ్యామిలీలో జరిగిన విషాదమైన కథ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం సంజీవ్ వాజ్ ఏ పోలీస్ మ్యాన్ సర్వింగ్ ఇన్ ది కచ్చల్ ఐలాండ్ ఆఫ్ ది నికోబార్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ సంజీవ్ అనే అతను అండమాన్ నికోబార్లోని కచ్చల్ అనే ఐలాండ్లో పోలీస్ మ్యాన్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇగ్నీషియస్ కూడా కచ్చల్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాడు హీ సమ్ హౌ మేనేజ్ టు సేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ హిస్ బేబీ డాటర్ ఫ్రమ్ ది వేవ్స్ ఏదో విధంగా తను తన వైఫ్ని చంటి పిల్ల అంటే తన అమ్మాయిని కాపాడుకోగలిగాడు బట్ దెన్ హీ హార్డ్ క్రైస్ ఆఫ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ది వైఫ్ ఆఫ్ జాన్ ద గెస్ట్ హౌస్ కుక్ హూ ఈజ్ క్రయింగ్ దేర్ హూ ఈజ్ షోటింగ్ దేర్ అని అక్కడ చూస్తే జాన్ అనే గెస్ట్ హౌస్లో కుక్గా వర్క్ చేసే అతని వైఫ్ యొక్క అరుపులు అన్నమాట సంజీవ్ జంప్ ఇన్ టు ద వాటర్ టు రెస్క్యూ హర్ బట్ దెవర్ బోత్ స్వెప్ట్ అవే నీళ్ళలో కొట్టుకుని పోతున్న జాన్ వైఫ్ను కాపాడటానికి నీళ్ళలోకి జంప్ చేసి ఆమెను కాపాడాలని చూశాడు దురదృష్టవశాత్తు సునామీ యొక్క వేవ్స్ వలన జాన్ వైఫ్ మరియు సంజీవ్ ఇద్దరు నీళ్ళలో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు టూ స్టోరీస్ చూసాము ఇప్పుడు థర్డ్ స్టోరీని చూద్దాము థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ మేఘన వాజ్ స్వెప్ట్ అవే అలాంగ్ విత్ హర్ పేరెంట్స్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ అదర్ పీపుల్ ఇక్కడ థర్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి మేఘన తన పేరెంట్స్ మరియు సెవెంటీ సెవెన్ అదర్ పీపుల్తో పాటు కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది షీ స్పెండ్ టూ డేస్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద సీ హోల్డింగ్ ఆన్ టు ఏ వుడన్ డోర్ తను అలాగే రెండు రోజుల పాటు సముద్రంలో ఉండింది ఎలాగంటే ఉడితో తయారైన ఒక డోర్ను పట్టుకుని సముద్రంలో అలా తేలుతూ రెండు రోజులు ఉండిపోయింది ఎలెవెన్ టైమ్స్ షీ సా రిలీఫ్ హెలికాప్టర్స్ ఓవర్ హెడ్ బట్ దే డిడ్ నాట్ సీ హర్ వాళ్లకు హెల్ప్ చేసేటటువంటి హెలికాప్టర్స్ లెవెన్ టైమ్స్ అటు ఇటు తన హెడ్ పైన అంటే ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు గమనించలేదు షీ వాజ్ బ్రాడ్ టు ది షోర్ బై ఏ వేవ్ అండ్ వాజ్ ఫౌండ్ వాకింగ్ ఆన్ ది సీ షోర్ ఇన్ ఏ డేజ్ సో ఫైనల్గా ఒక పెద్ద అల వచ్చి సముద్రపు ఒడ్డుకు కొట్టుకుని వచ్చింది రెండు రోజుల పాటు ఫుడ్ అండ్ వాటర్ లేని దానివలన డేజ్ అంటే చాలా నీరసంగా నడవలేని స్థితిలో ఉంది మేఘన వుడ్ డోర్ను పట్టుకోవడం వలన సేవ్ అయింది ఎందుకంటే వుడ్ వాటర్లో మునిగిపోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టోరీ అల్మాస్ జావేద్ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ షీ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ కార్మెల్ కాన్వెంట్ ఇన్ పోర్ట్ బ్లేర్ వేర్ హర్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ఏ పెట్రోల్ పంప్ అల్మాస్ జావేద్ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గల గర్ల్ ఈ అమ్మాయి కార్మెల్ కాన్వెంట్లో చదువుతోంది ఇది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ యొక్క క్యాపిటల్ అయిన పోర్ట్ బ్లేర్లో ఈ స్కూల్ ఉంది వాళ్ళ ఫాదర్కు పెట్రోల్ పంపు ఉంది హర్ మదర్ రహిలాస్ హోమ్ వాజ్ ఇన్ నాన్కోరి ఐలాండ్ వాళ్ళ మదర్ తరపు ఇల్లు నాన్కోరి ఐలాండ్లో ఉంది ద ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ గాన్ దాట్ టు సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా రహిలాస్ హోమ్కు వెళ్ళారు క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి when the tremors came early in the morning the family was sleeping tremors ante earthquake annamata ante bhoomi kampinchadanni antaru early morning earth shaking ayinappudu family mottham nidra potundi almas father saw the sea water recede recede ante move back from where it almas father okati gamaninchadu sea shore lo water anta kuda 
మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది హే అండర్స్టుడ్ దట్ ద వాటర్ వుడ్ కమ్ రషింగ్ బ్యాక్ విత్ గ్రేట్ ఫోర్స్ సో అతనికి అర్థమైంది వాటర్ మళ్ళీ తిరిగి ఫోర్సుగా వచ్చేస్తుందని హీ వాక్ ఎవ్రీ వన్ అప్ అండ్ ట్రై టు రష్ దెమ్ టు ఏ సేఫర్ ప్లేస్ సో అందరినీ తొందరగా నిద్రలేపి సేఫ్ ప్లేస్ కోసము పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశారు యాజ్ ద రాన్ హర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ హిట్ ఆన్ ది హెడ్ బై సంథింగ్ అండ్ హీ ఫెల్ డౌన్ అలా పరిగెత్తుతూ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్కి తలపైన ఏదో గట్టిగా తగిలి అతను కింద పడిపోయాడు హర్ ఫాదర్ రషి టు హెల్ప్ హిమ్ దెన్ కేమ్ ది ఫస్ట్ జైంట్ వేవ్ దట్ స్వెప్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అవే గ్రాండ్ ఫాదర్ని లేపడాని కోసము వాళ్ళ నాన్నగారు వంగారు అదే టైంలో ఒక జైంట్ వేవ్ అంటే పెద్ద సముద్రపాల వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని కూడా నీళ్ళలోకి లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది అల్మాస్ మదర్ అండ్ ఆన్స్ స్టుడ్ క్లింగింగ్ టు ది లీవ్స్ ఆఫ్ ఎ కోకోనట్ ట్రీ కాలింగ్ అవుట్ టు హర్ అల్మాస్ యొక్క మదర్ మరియు ఆంటీలందరూ కూడా కోకోనట్ ట్రీ ఆకులను పట్టుకొని ఉన్నారు అల్మా సముద్రపు నీళ్ళల్లో ఉంది తనను కూడా పైకి రమ్మని పిలుస్తున్నారు ఏ వేవ్ అప్రూటెడ్ ద ట్రీ అండ్ దే టూ వేర్ వాష్డ్ అవే ఒక పెద్ద అల వచ్చి వేర్లతో సహా ఆ కోకోనట్ ట్రీని పెకలించుకొని వాళ్ళిద్దరితో పాటు సముద్రంలోకి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఇవన్నీ కూడా అల్మాస్ కళ్ళ ముందరే జరుగుతోంది తాను చెట్టును పట్టుకోలేదు నీళ్ళలో ఉంది అల్మాస్ సాయే లాగ్ ఆఫ్ వుడ్ ఫ్లోటింగ్ షీ క్లైంబ్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అల్మా నీళ్ళలో తేలియాడుతూ ఉన్న ఒక పెద్ద వుడ్ను చూసింది దానిపైన ఎక్కి కూర్చునింది దెన్ షీ ఫెయింటెడ్ తర్వాత తను మూర్చిపోయింది వెన్ షీ ఓకప్ షీ వాజ్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ కమోటా తనకు మెలకు వచ్చేటప్పటికీ ఒక హాస్పిటల్లో ఉంది కమోటా అనే ప్లేస్లో ఉంది ఫ్రమ్ దేర్ షీ వాజ్ బ్రాడ్ టు పోర్ట్ బ్లేర్ తనను రెస్క్యూ హెలికాప్టర్ వాళ్ళు ఎవరైనా సేవ్ చేసి హాస్పిటల్లో చేర్చి ఉంటారు తనను అక్కడ నుండి పోర్ట్ బ్లేర్కు మార్చారు ద లిటిల్ గర్ల్ డస్ నాట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్ విత్ ఎనీ వన్ అల్మా జావేద్కి ఎవరితో మాట్లాడటం ఇష్టం లేదు షీ ఈజ్ స్టిల్ ట్రమటైజ్డ్ ట్రమటైజ్డ్ అంటే గ్రేట్లీ షాక్డ్ అండ్ డిస్ట్రెస్డ్ అంటే షాక్లో ఉంది తన కళ్ళ ముందే తన వాళ్ళందరూ నీళ్ళలో కొట్టుకుపోవడం వలన తను అలా అయిపోయింది సెకండ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను తప్పకుండా లైక్ చేయండి నా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్